മമ്മീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അത് ഏറ്റവും എന്നാ വെച്ചാൽ ഗുണം എന്നാ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട എടുക്കാം മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഈ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിക്കകത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് ഉടച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത് പെട്ടെന്ന് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്വല്പം കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം പച്ചപ്പാലാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറവശ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാ കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് അങ്ങ് അരിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഒരു നുള്ള് സോഡാ പൊടിയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം സോഡാ പൊടി ഒരു നുള്ള് ഇത് നമുക്ക് അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പയ്ക്കകത്തിട്ട് അരിക്കുന്നത് എല്ലാം സോഡാ പൊടിയും പൊടി എല്ലാം നല്ല മിക്സ് ആയിക്കിട്ടും മൈദ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പഞ്ചസാര പൊടി നമുക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര പൊടി ഞാനൊരു കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെറിയ കട്ട തരി പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തല്ലോ അത് ഈ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ കുറച്ചങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ബാക്കിയിരുന്ന പഞ്ചസാര അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മുട്ടവെള്ളയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാട്ടാണ് നല്ലത് മുഴുവൻ പഞ്ചസാരനേക്കാളും നല്ലത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇടുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബീറ്ററിൽ അടിച്ചത് കണ്ടോ പതഞ്ഞ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ വന്നു അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്ത് അടിച്ചാലും മതി ഞാൻ ബീറ്ററിൽ അടിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് തുള്ളി വാൻലസൻസ് അങ്ങ് ചേർക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുട്ടയുടെ ചുവയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തുള്ളി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കണ ബീറ്ററിൽ അടിച്ചത് ആ മുട്ടവെള്ള കുറേശ്ശെ അങ്ങ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പാൻ കേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും നമുക്ക് പാൻ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാൻ കേക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ പഴം ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ പല രുചികളിലും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങ് മറിച്ചിടാം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവം ആണ് കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക്